Hello mga students. Uh, bago tayo dumako sa ibang mga topic sa cost accounting, bigyan ko muna ano, ng TN, bigyan muna natin ng emphasis yung ating manufacturing overhead. Now, if you may recall, and I hope you still recall, ano, ang component kasi ng manufacturing cost or yung ating product cost ay tatlo. Kung saan kasama na yung overhead. Meron tayo ng direct materials, meron tayo ng direct labor at saka ng manufacturing overhead or simply overhead. So, dito tayo, ano? Although, alam naman natin kung ano ito individually. Pero, bigyan ko lang po ito ng emphasis para ma-point out yung ilan sa mga items na nilista ko na po dito. So, sinulat ko na ito para hindi na uh, kunin, ano? Hindi na kainin ng oras yung pagsusulat. Okay, bakit ba kasi kinakailangan natin bigyan ng tuon ang manufacturing overhead? Kasi later on, sa ibang mga topics na makukover po natin, mahalaga po ang role na gagampanan ng overhead. Lalong-lalo na pagdating sa mga cost allocation. Okay, now, meron akong tatlong items na nilista dito. Although yung pangatlo, medyo madami-dami. Kasi pag-uusapan natin dito sa third item, yung quality cost. But first, Ano pang effect ng automation uh, or computerization dito sa mga overhead? Okay, at pangalawa, yung pagbibigay ko lang sa inyo ng information na yung ating mga manufacturing overhead, it may either be a fixed or a variable. Kasi remember, sa isa kong video lecture, tinakil ko ang fixed versus variable cost. Okay, so dito muna po tayo no? sa effect of automation or computerization. Before, nung hindi pa ganoon ka ano na ka advance yung technology, medyo labor intensive pa ang production. Kasi when we are talking of manufacturing, production yan eh. Kaya nga marami tayong mga ano na factory, mga pagawaan. Kasi doon po ginagawa, doon mina manufacture yung mga produkto na binebenta sa publiko ano, sa mga markets. Okay? Now, before Nung hindi pa ganoon ka-automated yung mga processes, kung gagawa po tayo ng isang pie, okay, para ma-identify natin ano, paano yung distribution ng mga product costs, yung components ng manufacturing cost. If this is my pie, okay, at kung hahatiin ko po ito sa tatlo para i-representa yung direct materials, yung direct labor, pati na rin po ang manufacturing overhead, Kung ito po ang aking direct materials, okay, ito po ang aking direct labor, ito naman po ang aking manufacturing overhead. Before, nung labor intensive, karamihan sa ating product cost ay nagagaling po dito sa ating direct labor. Kasi dito pumapasok yung pasahon sa mga factory workers. Okay? However, Because of automation, because of computerization, tandaan po ninyo na yung isa sa mga purpose bakit ino-automate yung proseso, kino-computerize yung ibang mga business process, ay para ma-minimize. Okay? Ma-minimize yung mga pagkakamali that is brought about by manual labor. Okay? Kasi pag may manual intervention, Pag yung trabaho manually ginagawa, mayroong potensyal na magkamali yung manggagawa. Lalong-lalo na kung bago pa lang siya sa kanyang trabaho. But with automation, yung ibang mga trabaho na ginagawa ng tao, pwede nang i-apply, pwede nang gawin ng robot, pwede nang automated. At doon po, ano, hindi lamang nami-minimize yung errors, nagiging efficient, mas napapabilis yung proseso. Okay? Now, kung gagawin ulit po natin ang pie, okay, pie chart, no? Hahatiin ulit natin sila sa tatlo. Ang direct materials ko, kung eto po yun, ang kumakain na ngayon ng mas malaki sa ating pie chart ay yung overhead. At lumiit na ang ating direct labor. Kasi karamihan po ano, sa mga ginagawa dati na manual or labor intensive na automate na, napunta na po siya dito sa ating overhead. Kasi kung maalala po ninyo, class, di ba? Ano ba ang mga example ng ating manufacturing overhead cost? Ito yung mga indirect labor, indirect, uh, tawag nito, indirect materials, yung mga factory supplies, factory rent, 
mga depreciation ng mga machineries, yung planta, depreciation ng plants, no? Marami pa pong iba. So, mas lumalaki po ang ating overhead cost, no? Kaya nga po, habang lumalaki yung ating overhead cost, mas nagiging concern po ito para sa management. Kasi nga, ang isa sa mga purpose ng cost accounting is, paano ba natin mais, uh, magiging cost efficient? Kasi cost ang pinag-uusapan natin, we, pagdating sa point of view ng management, gusto pa rin natin ano, na mataas yung ating kita. Mataas yung revenue, pero mataas din yung ating bottom figure, yung ating profit. Eh, Siyempre, we have to manage the cost. Okay? Kaya natin ito pinag-uusapan at kaya tayo may subject na cost accounting. Okay? So, I hope you see, ano, you see the difference at you see the effect of automation sa ating ano, no, costs, especially sa overhead. Kasi kung dati, ang um, direct ang um, overhead ko ay ito lang po yun, this one, no? Ngayon, nandito na siya, nalipat na, no? Nag-swap na sila ng direct labor. Okay, now, let's talk about fixed versus man, uh, variable manufacturing overhead. Gusto ko lang po bigyan ng emphasis na yung manufacturing overhead, it may be a fixed cost or a variable cost, Okay? Fixed manufacturing overhead. Ang tao, uh, minsan, ano, ang shortcut na ginagamit dyan. FMOH, fixed manufacturing overhead. Tapos yung variable manufacturing overhead naman ay VMOH. May encounter po ninyo ito later on sa iba pa po nating mga topics. Okay? Ano ba yung mga example ng mga fixed manufacturing overhead? O depreciation. Kasi diba depreciation is the periodic allocation. So, fixed na po yan regardless of um, consumptions, regardless of production, ano? regardless of the number of items produced. So, hindi po yan nagbabago. Pero ano ba yung ating variable manufacturing overhead? Uh, common example natin dito ay yung ating mga indirect labor. Pag mga pasahod, ano, yung pinag-uusapan natin. Okay? Or, let's say, sa mga consumption ng mga utilities. Okay? So, nakadepende po sila. May pasok ba ngayon? gumagana uh, let's say electricity ano may production ba ngayon kasi kung walang production syempre wala naman tayong kukonsumuhin na kuryente so variable po siya okay so please take note lang that a, a manufacturing overhead can be either fixed or variable okay now let's go to the last point ng ating discussion on manufacturing overhead yung tinatawag natin na quality cost Okay? Ano ba ang quality cost? Kasi pag sinabi natin na quality cost, oh, sabi ko sabi dito ano, this is an important component of your overhead cost. Mahalagang component, mahalagang parte ng ating overhead cost. When we talk of quality cost, we are talking of quality. At kapag sinabi natin quality, di ba? Ito yung dapat may kalidad ng isang produkto. Kung ang pinag-uusapan natin yung product. O minsan, di ba? Kahit na mahal yung isang uh, let's say, pag-usapan natin yung cellphone. Kahit mahal yung cellphone, kasi kilala ito, magandang klase ito, yun yung pinipili natin over doon sa mga cheaper ones, sa mga mas mura. Lalong-lalo na kung may pera kang pabili, ano? Instead na bumili ka ng mga cherry mobile, mga locally produced na mga produkto natin, ano? Bumibili tayo ng Samsung or Apple, no? iPhone. So, because we are talking of quality. But when we are talking of quality, there is cost involved there. Okay? Now, first first one here. High quality products, low, uh, sorry, high quality products will result to high revenue and high profit. Kasi po, no, um, kapag maganda yung kalidad ng mga produkto natin, chances are maaring tumaas yung ating revenue. Kasi mas maraming mga potential buyers, no? potential customers. At syempre, no? aring tumaas din yung ating profit. So, syempre, we want the product to be of quality. No? Kaya we use or we make sure that there are uh, controls in place para ma-minimize natin yung mga pagkakamali sa production. And these are quality costs. No? Nag-incur tayo ng mga quality costs. Another one, higher process quality will result to shorter production time and reduced cost for spoilage and rework. Okay. Ano bang ibig nito sabihin? 
when we are talking of quality cost. Pag mas mataas yung kalidad ng proseso, and of course, yung quality kasi, nakadepende yan sa ano ba yung mga proseso natin? Are we efficient? Are we effective? Maganda ba? Maayos ba yung ating process? Kaya nga, di ba, may mga quality assurance, may mga quality uh, QA, no? Nakalimutan ko lang yung mga specific na mga designations, yung mga tawag doon, mga positions sa mga planta, no? sa mga manufacturing companies na ang ginagawa nila, mga quality checks, okay? Uh, QC, minsan ang, ang term na ginagamit doon. Kapag mataas yung process ng quality, ano, uh, pra, uh, sorry, process quality, mas bumababa yung production time. Kasi, ito no, uh, normally kasi pag hindi quality yung ating mga produkto, umuulit, no, Nagka, nagkakaroon ng mga pagkakamali, may mga nakikita ng mga mali. So, nire, ginagawa ng rework, this one, ano, or kaya naman may mga spoilage. So, hindi lang po nasasayang yung oras pag may mga ganong issues, ano, kung hindi, may mga cost din involved. E pag maganda po yung quality ng ating mga produkto, because meron tayong investment sa mga cost na yan, so, nababawasan yung mga cost for spoilage. Pag sinabi natin spoilage, ito yung mga may nasasayang, ano. Pag rework naman, pwede pang ayusin, no? Ito, tapon, ito, pwedeng gawan ng paraan. Okay? And of course, no, shorter production time. Now, when we are talking of quality cost, it may either be a cost of controlling quality, this one, ano? Cost of controlling quality, o kaya naman, cost of failing to control quality. Ano ba ang ibig nito sabihin? Pag cost of controlling quality, kaya tayo mayroong mga quality cost kasi gusto nating maiwasan na magkaroon ng mga reworks, magkaroon ng mga sayang, mga defective products. Kaya meron tayong ma-associate dito etong prevention cost. Okay? Like appraisal cost, no? Yung mga monitoring and inspection. Iba nga sa mga manufacturing companies kung nakapasyal na kayo or familiar kayo sa ganoong business model or sa kanilang um, concept, no? May mga inspection personnel sila bago yan mag-proceed sa panibagong ano no, production lines. May mga taga-check, may taga-monitor. May mga defects ba itong mga produkto? Kasi mamaya kung may ma-discover na defect at hindi ito ano, no, napansin, nagtuloy yan sa panibagong proseso, masasayang lang kasi hindi rin yan matutuloy, masisira. Okay? Nagiging bad shot. Uh, naalala ko sa mga tinapa yan, no? Kahit yung mga breads, let's say for Gardenia or for Marby, hindi po lahat ng mga tinapay, yung mga ano, no, bread ay na nabibenta or maayos. No? May mga iba na taong tawag nila doon, mga bad shot, kasi medyo de deformed, no? hindi po masa doon sa kanilang quality standards. Okay, so mga prevention cost, ito yung mga cost na kinakailangan incur para maiwasan na magkaroon ng mga failures. Okay? Samantala, yung isang klase naman ng quality cost is kasi merong failure, no? Cost of failing to control quality. Nagkaroon ng mga defects, nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng failure sa madaling salita. At para maiwasan natin yon, we do measures, ano? At yung mga measures na yan, it incurs cost. Ang tawag natin doon ay failure cost. This one, no? This is also an example of quality cost. It may either be internal or external. Pag internal, ito yung mga scraps, mga reworks, no? Okay? Pag external, let's say, mga warranty cost, mga complaint cost. May mga produkto na bumalik kasi defective yung product, nakalusot. Bumil tayo ng cellphone, hindi nag-open. <laughs> okay? Na-return natin. So, that is an additional cost, no? For the part of the supplier o yung seller. Okay? So, these are some of the items that I want you to take note when we are talking about manufacturing overhead. Now, these are conceptual, no? Wala po tayong computation dito. But I hope meron kayong natutunan. Now, if you have any questions or for clarification dito sa manufacturing overhead, oh, please leave a comment below para masagot ko yan at ma-attend ko kayo. No? Until the next video lecture, I'll see you. Bye-bye!